Riduzione del numero dei consiglieri regionali, soglia di sbarramento, abolizione del listino e introduzione della preferenza di genere. Sono i principali punti intorno ai quali ruota il dibattito aperto sulla nuova legge elettorale della regione Abruzzo, licenziata dalla Commissione Statuto. Il testo andrà in aula martedì 12 marzo. A tal proposito, il presidente della Commissione, Lorenzo Sospiri, illustra le novità previste nel progetto di legge. Il testo di legge Pagano Sospiri, che insomma è il testo approvato pressoché all'unanimità della Commissione, ricordiamo eh, all'interno reca l'abolizione del listino, la riduzione del numero dei consiglieri regionali da 45 a 31, l'elezione di tali consiglieri con collegi provinciali e con il metodo della preferenza. La legge è stata votata in commissione, è iscritta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, restano dei dibattiti sulla eh, questione di genere, cioè come portare, con quale strumento portare più donne in Consiglio regionale e qual è la soglia con la quale un partito ha il diritto di poter entrare in Consiglio regionale. Ora è evidente, approfitto per rispondere a qualche polemica, che certo per un partito come il PDL che ha mediamente in Abruzzo tra il 25 e il 28% non è un grande problema avere soglie di ingresso in Consiglio regionale più alte. Il dibattito è tutto nel campo del centro-sinistra e il Consiglio regionale deciderà. Registro che per mia previsione noi avremo a circa un anno dal voto regionale una legge elettorale nuova che permette ai cittadini abruzzesi di scegliere i propri rappresentanti. Il presidente Sospiri ipotizza anche la data per celebrare le prossime elezioni regionali che si potrebbero tenere a marzo del 2014. Come è noto tale data viene stabilita dal Presidente della Regione, sentito il Presidente della Corte d'Appello sulla base di una legge regionale. La nostra finestra elettorale va da novembre 2013 a marzo 2014. Riteniamo, credo un po' tutti, che sia opportuno mettere insieme più elezioni, spendere meno e quindi ritengo che la data più utile sia quella di marzo 2014 dove ci sono oltre alle europee turni per le amministrative e per le provinciali qualora le province resteranno nel nostro ordinamento istituzionale e naturalmente è anche meno disagevole per i cittadini andare a votare quando non c'è neve, non c'è freddo, non c'è ghiaccio. Pertanto ritengo eh, che marzo 2014 sarà il mese in cui si rinnoverà il Consiglio regionale dell'Abruzzo. Secondo il capogruppo del Partito Democratico, Camillo D'Alessandro, la legge Sospiri Pagano rischia di causare ingovernabilità e dunque il blocco dell'Assemblea regionale. Sono stati riaperti i termini per gli emendamenti, scadono giovedì a mezzogiorno, noi presenteremo tutta una serie di emendamenti puntuali che cercano di rimettere un po' in sesto una legge elettorale che rischia, se approvata così come è, la ingovernabilità. Noi abbiamo ridotto il numero di consiglieri regionali, però dobbiamo aumentare in modo fisiologico lo sbarramento perché non può essere che una o due persone mettano sotto ricatto il futuro consiglio regionale, perché di questo si tratta. Non capisco perché è stata abrogata la possibilità per il cittadino di fare due scelte. Fino ad oggi l'Abruzzese poteva scegliere il suo candidato a consiglio regionale e il suo candidato a presidente. Oggi questo non è più previsto. Non capisco per quale motivo si proceda con una legge elettorale che, così come è scritta, molto probabilmente garantisce solo una cosa, la ingovernabilità. E noi non possiamo aggiungere alla ingovernabilità dello Stato, del Paese, anche l'ingovernabilità della Regione perché poi veramente mandiamo in cortocircuito il sistema economico. Noi dobbiamo fare una legge chiara che chi vince poi può governare e che chi perde può fare l'opposizione. Per farla è necessario ritoccare una legge che è in larga parte condivisa ma che sugli snodi importanti eh, non ancora trova un accordo soprattutto sulle quote di sbarramento. Quando si troverà l'accordo? Ma io credo che questa settimana si possa riflettere insieme per arrivare a martedì prossimo Consiglio con degli emendamenti condivisi. Se non dovesse essere questo io la farò una battaglia in aula cercando di bloccare per molto tempo la legge perché lo devo dire agli abruzzesi, guardate che si rischia poi un governo che non governa, lo dovete sapere prima e io ho la responsabilità di dirlo e per impedirlo l'unica cosa che ho in mano è quello di fermare questa legge elettorale il più possibile in aula in modo tale che tutti si interrogano sulle ragioni della nostra battaglia.